Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le Petit Oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous chaque vidéo le lien des guidances personnalisées dans la description si ça vous intéresse. Alors, on y va. Vous avez le Cavalier de Coupe, le Roi de Coupe, le 7 de Coupe, le 9 de Bâton, le Roi de Bâton et la Reine d'Épée pour finir. Alors, beaucoup de sensibilité, ça tombe bien, c'est votre élément, la coupe, l'eau, euh, ça vous correspond bien. Beaucoup de sensibilité, euh, vous entrez déjà dans la quinzaine avec un cavalier de coupe qui m'indique que euh, votre cœur euh, s'exprime, votre cœur est rempli. Alors, est-ce que euh, vous êtes amoureux, amoureuse et, et vous... Vous êtes dans l'expression de, de cet amour euh, euh, à la personne de, 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 votre, bah, de votre cœur. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous, qui vous fait des déclarations, qui vous dit à quel point euh, elle vous aime euh, Au-delà de l'amour amoureux avec le cavalier de coupe, c'est le fait de, de parler avec son cœur. Donc c'est de dire, de dire « j'aime », mais de dire aussi euh, « je suis en joie »,« je suis euh, également euh, »,« je me sens confus »,« je me sens triste »,« je me sens euh, euh, dans du yo-yo émotionnel euh, ». Mais c'est de, de parler avec son cœur et d'être dans cette sincérité du cœur. Donc, est-ce que c'est vous qui vous exprimez dans cette sincérité du cœur Est-ce que c'est quelqu'un euh... Ce cavalier, là, il, il, part, il part vers la gauche. C'est comme si... Euh... Comme s'il y avait un amour de... Alors, peut-être un amour du passé, un amour de longue date, euh, l'amour pour quelqu'un qui fait partie depuis longtemps de, de, de votre vie, ou... Euh... Pour certains, il peut y avoir euh, un, un, changement dans, un changement dans les sentiments d'avoir des sentiments qui sont plus... Là, je vois ce cavalier qui part de ce côté-là avec ce cavalier de coupe qui, 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 lui, est un peu tourné de l'autre côté et qui regarde un peu... Il a un regard un petit peu... <rire> un peu dubitatif, quoi, sur... Est-ce que vous avez l'impression qu'il y, qu y a quelque chose qui fait volte-face dans votre cœur Vous aimiez pas et maintenant vous aimez, ou vous aimiez et puis maintenant vous aimez plus, ou vous aimez, vous aimiez d'une certaine façon et, et vous sentez que vous aimez d'une autre façon Vous étiez amoureux par exemple de quelqu'un, amoureux, amoureuse, et, et maintenant vous sentez que vous avez toujours beaucoup d'affection, mais on est plus sur un mode euh, amical que, que véritablement amoureux euh, est-ce que vous aviez des... Euh, Est-ce que vous parliez beaucoup de, de, du, du, du passé Alors c'est aussi, je vous disais, parler avec son cœur, euh, d'avoir une, une nostalgie du passé, d'exprimer de, de, euh, toujours les choses par rapport au passé. Et, et là, tout à coup... Euh, le... il y a une volonté, parce que ça c'est ce que vous voulez avec le roi de coupe, il y a une volonté d'être très... De, prendre, de gagner en maturité émotionnellement, et, et sans doute une volonté aussi de, de vous tourner vers, euh, vers d'autres plaisirs, vers d'autres euh, sensibilités, cré... une autre forme de créativité aussi, parce que la coupe, ce n'est pas que les émotions, c'est la sensibilité, c'est la, la créativité, c'est l'intuition, c'est l'empathie, c'est toutes ces choses très, très invisibles, très spirituelles, euh, très éthériques, qu'on peut sentir, et là vous avez envie de, à la fois de gagner en maturité vis-à-vis -vis de tout ça, de gagner en stabilité, de ne pas vous laisser déborder par, euh, par ce que vous pouvez ressentir, par une forme de changement peut-être aussi dans, dans ces ressentis, et puis votre état d'esprit m'indique que euh, vous, êtes, euh, vous êtes face à différentes possibilités, il y a un champ des possibles qui s'ouvre, 
vous vous sentez, c'est pour ça que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui change, qui mûrit, qui grandit, qui, qui change un peu de direction. Euh... Comme s'il y avait une part de vous qui, euh, qui était mûre pour, euh, pour s'ouvrir à d'autres façons d'aimer, pour s'ouvrir à d'autres formes de créativité, pour s'ouvrir à, à d'autres plaisirs, là où avant vous étiez, euh, étiez tourné dans une seule et même direction. Vous me direz, si vous voulez bien, dans les, dans les commentaires, euh, parce qu'il y a, y a quelque chose qui, qui, voilà, qui me semble assez clair pour ça, et en même temps, je n'ai pas du tout de... Je ne vois pas nécessairement comment, comment ça peut être vécu dans la matière. Donc, si vous, euh, si vous voulez bien me, me donner vos retours, euh, bah, je vous en remercie par avance. Et ça fait toujours plaisir et c'est surtout toujours euh, bah, éclairant, en fait. Donc, dans votre état d'esprit, euh, vous avez différentes options. Vous avez peut-être des choix à faire. Euh, vous êtes dans, cette, euh, dans cet examen aussi de... Euh, Qu'est-ce qui m'éclate Qu'est-ce qui me fait plaisir De quoi j'ai envie Quels sont les plaisirs immédiats qui m'attirent Et puis, quels sont les plaisirs peut-être à plus long terme Quelles sont les choses pour lesquelles je sais qu'à plus long terme, il pourrait y avoir du plaisir, mais dans l'immédiat, ce n'est pas, pas forcément le cas. Et vous avez envie d'être dans cette, dans cette maturité, de savoir aussi euh, comment investir vos alors c'est un peu euh, j'allais dire vous investir vos sentiments investir euh, comment jouer la partie regardez il a des cartes en main d'accord euh, donc ça me c'est c'est comme si je ressentais que à travers les différentes possibilités que vous avez c'est un peu comme si vous aviez euh, ce, ce jeu entre les mains et euh, comment je comment je vais jouer en fait comment je vais avancer avec les différentes choses que je ressens, avec les, avec les différentes possibilités qui s'offrent à moi, avec les différentes rencontres que je fais, avec les différentes envies que j'ai. Dans quel ordre je vais prendre les choses Où est-ce que je vais euh, bah, m'investir Et puis passer du temps, euh, faire des choses, et puis euh, où est-ce que je vais passer mon tour Alors, vous pouvez vous sentir également dans, dans beaucoup de rêveries, parce qu'avec le 7 de coupe, on peut avoir ce, ce versant-là, où on, est, euh, on a plein de rêves dans la tête. Maintenant, euh, on ne concrétise pas forcément grand-chose, et on peut se sentir un peu comme un papillon bloqué, attiré par la lumière. On, on, on tourne autour, il y a plein de trucs qui nous font envie, mais on n'arrive pas à se décider. Alors là encore, euh, pas étonnant que vous ayez envie de cette... Euh, cette maturité émotionnelle pour pouvoir euh, pour vous sentir euh, suffisamment stable pour avancer dans ces différents choix. Vous avez envie de faire preuve de générosité, de bienveillance, d'ouverture, de sagesse et vous avez également envie de recevoir ça. Vous voulez bâtir quelque chose ou vous êtes en train de bâtir quelque chose et vous voulez vraiment que ça soit euh, sur le mode du cœur, sur le mode du plaisir, sur le mode de, 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 de l'émotionnel et de la sensibilité. Bâtir pour bâtir, ça ne vous intéresse pas. Il faut qu'il y ait une, une nourriture, une nourriture de, de, de sensibilité, une nourriture émotionnelle, une nourriture spirituelle qui va avec. Ça vous correspond bien, hein, les cancers, si, si vous êtes, vous êtes dans, cette, dans cette grande sensibilité, si vous n'avez pas cet élément-là, euh, ça manque. Alors, la force qui vous soutient, euh, tenez bon, tenez bon, vous avez un œuf de bâton qui vous indique que vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose. Et, et là, c'est les derniers mètres et il ne faut pas lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher, donc faites preuve de, de détermination. Euh, Rassemblez vos forces, parce que vous êtes peut-être un peu fatigué aussi. Rassemblez vos forces, ne lâchez pas l'affaire. Ne vous laissez pas déstabiliser non plus. Euh, on a l'ombre, on a l'ombre d'un oiseau, là. Alors d'un oiseau gigantesque, on sent que c'est un rapace. Euh, et là, ce qui me vient, c'est ne vous laissez pas déstabiliser par les oiseaux de malheur. Alors en vous, le côté, les pensées qui peuvent venir vous, vous, vous chahuter... Euh, et puis peut-être à l'extérieur des, des gens qui, euh, qui, 
qui vous disent, qui vous critiquent, ou qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, ou que vous feriez mieux de lâcher l'affaire. C'est Ne vous laissez pas déstabiliser par les oiseaux de malheur. Prenez, prenez comme ça résonne pour vous. Euh, ouais, tenez bon, tenez bon. Euh, là, il y a comme, un, comme une, une barricade, une limite qui a été euh, posée. Euh, tenez bon également, euh, alors pour aller au bout des choses, mais tenez bon aussi dans une limite à ne pas franchir. Ne laissez pas certaines personnes franchir certaines limites, en fait. S'il faut vous affirmer face à, à certaines personnes qui, qui vous critiquent, par exemple, et leur dire, écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais euh, dis-le dans mon dos, raconte-le à qui tu veux, mais je n'ai plus envie d'entendre ça. Je l'ai assez entendu, ça suffit. Si tu veux passer du temps avec moi, on passe du bon temps, on, on passe des moments où on partage des choses sympas, mais si c'est pour me dire des trucs pareils, stop, je ne veux pas les entendre. L'idée, c'est pas, on n'est pas en train de vous dire, euh, soit, soit obtus, fermé, euh, n'écoute pas des, 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 des avis qui peuvent être constructifs venant de l'extérieur. Je pense que vous avez suffisamment de, de, de sensibilité, d'intuition et d'intelligence aussi pour faire la part des choses entre euh, des critiques qui ne sont que des jugements, que des critiques pour vous enfoncer, pour vous péter le moral, euh, voilà, et qui n'ont rien de constructif, euh, et puis des, des, des avis qui qui eux sont constructifs. En challenge, un roi de bâton. Alors, peut-être que vous avez euh, un peu de mal à entreprendre, à avoir confiance en vous. Vous voulez incarner, recevoir, exprimer une énergie de roi, de coupe, et on a un autre roi en challenge. Donc le côté abouti des rois, le côté bâtisseur des rois, d'arriver vraiment au bout, de d'être dans une maîtrise, une confiance, une, une, une solidité hein, euh, qu'on a acquise avec l'expérience, vous ne vous sentez peut-être pas aussi solide. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais des fois, euh, à partir du moment où on ne se sent pas euh, capable, bah, du coup, euh, on peut avoir toute l'expérience les, toutes du monde. Si on ne se sent pas capable, on manque de confiance et, et on n'est pas dans cette, dans cette assurance de, de roi. Alors, est-ce que c'est en vous que ça manque euh, Est-ce que des choses à l'extérieur font que vous n'êtes pas tout à fait arrivé au bout et du coup, euh, vous ne pouvez pas entreprendre et aller au bout de quelque chose euh, comme vous voulez Du moins pour cette quinzaine, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez jamais au bout, mais pendant cette quinzaine, il, y a encore, euh, il reste encore un peu de chemin à faire. Le roi de bâton mal aspecté peut m'indiquer que euh, émotionnellement, il y a des choses qui ne sont pas bien canalisées. Il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des coups de colère, il peut y avoir euh, des, des, des moments où, où, ça part, où ça part un peu trop vite. Alors, est-ce que c'est en vous Est-ce que c'est une personne qui ne sait pas maîtriser, euh, qui ne sait pas canaliser ce qu'elle ressent, euh, une espèce de, de, de force brute, là, euh, quelqu'un qui est autour de vous et qui vous envoie ça Euh, pour certains, c'est peut-être pas un excès, c'est peut-être un manque. On est dans la même chose, en fait. Hein. C'est pas l'émotionnel n'est pas bien géré. Euh, pour certains, c'est en trop. Pour d'autres, c'est en pas assez. Et là, ceux qui sont en pas assez, c'est euh, ça manque de confiance, ça manque de, 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 de magnétisme, ça manque d'affirmation de, de soi, ça manque d'action aussi pour, euh, pour, euh, pour montrer le chemin, pour aller plus loin. Il y a une forme d'équilibre là qui n'est qui pas en place. Ok. Euh, en résultat, vous avez une reine d'épée qui indique que, alors là, s'il y a une décision à prendre, s'il y a une communication, à euh, s'il y a quelque chose à exprimer et à exprimer euh, très clairement, pas besoin de tourner trois heures autour du pot, vous saurez le faire. La reine d'épée, c'est euh, celle qui a connu des revers, des échecs et qui a fait preuve de beaucoup de résilience. Donc, même s'il y a certaines difficultés, euh, ça m'indique que vous ne vous laissez pas abattre et vous savez, euh, vous savez vous adapter aux éventuelles euh, fluctuations dans la situation. Euh, la communication, vous savez trancher, vous savez vous positionner. 
<coughs> s'il faut quitter, arrêter une relation, euh, quelque chose, euh, faire un choix, vous saurez le faire. Le mental, euh, vous savez faire preuve de, de discernement, vous savez prendre vos responsabilités. Là, j'ai une énergie très, euh, très décidée, très claire. Ok. Euh, ça peut être quelqu'un dans votre environnement, possiblement signe d'air, balance, verso, gémeaux, euh, qui... Est-ce que c'est en lien avec ce roi de bâton Quelqu'un qui, euh, qui donne un peu le qui donne un peu le ton, qui. J'allais dire qui impose certaines règles, c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un qui exprime clairement, euh, une personne qui exprime clairement sa direction à elle. Et après, euh, bah, libre à vous d'examiner les différents possibles en fonction de ça et, et d'y aller, de ne pas y aller, d'entreprendre d'une certaine façon ou, ou, ou d'une autre. Mais j'ai quelque chose de très très clair en résultat. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient de, de, de quelqu'un d'autre. Mais euh, là, on ne peut pas dire euh, « Ah, j'avais pas vu, j'avais pas entendu ou j'avais pas compris ». C'est pas possible. <rire> Ça serait faire preuve de mauvaise foi. Ok. Allez. En conseil, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière. Ta famille de pensée. Fais grandir ta pratique, ici, pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Alors, ta pratique spirituelle, mais ta pratique... Là, je sens que c'est un tout aussi. La spiritualité, vous l'avez aussi avec tout cet émotionnel, toute cette intériorité. Et il y a un, un équilibre, trouve ta voie particulière à travers la famille de pensée. Donc, j'ai les différents ingrédients là. Il y a cette, cette intériorité, cette spiritualité, mais la famille de pensée, de trouver la voie et puis à travers l'action pour, pour, pour poser la voie de la... La spiritualité, c'est pas que ressentir, c'est aussi euh, comment on vit concrètement les choses. Donc là, il y a visiblement un équilibre aussi qui se, qui se dessine. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.